পরিচয় 53 বছরে বাংলাদেশ জাতীয় স্মৃতি সৌধে জাতি শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধা পদ্মা সেতু মেট্রো রেল আর কর্ণফুলী টানেল কৃষিকে ছাপিয়ে শিল্প সমৃদ্ধির পথে এশিয়ার ইমার্জিং টাইগার বাংলাদেশ অভিবাদন মঞ্চ থেকে এগিয়ে আসছে জেলা পুলিশ কুচকাওয়াজ সহ নানা আয়োজনে বিনম্র শ্রদ্ধায় দেশ জুড়ে বীর শহীদদের স্মরণ দেশকে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় বাউন্ন বছর পরে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা বিমুখ তরুণ প্রজন্ম ধর্মনিরপেক্ষ দেশ গঠনে বড় অন্তরায় বলছেন বিশেষজ্ঞরা দীর্ঘদিন পর রাজধানীতে প্রকাশ্যে বিএনপির শোডাউন বিজয়ের শোভাযাত্রা থেকে এক তরফা ভোট বর্জনের ডাক মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ দেশ জনপদ সংবাদে সঙ্গে আছি অরিনিশ্রাত আজ বাঙালির বিজয়ের দিন উনিশশো সালের আজকের দিনে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় বাংলাদেশ বাহান্ন পেরিয়ে তিপ্পান্ন বছরে পা দিল প্রিয় মাতৃভূমি বিনম্র শ্রদ্ধায় দেশ জুড়ে স্মরণ করা হচ্ছে একাত্তরের বীর শহীদদের সকালের প্রথম প্রহরেই সাভারের জাতীয় স্মৃতি সৌধে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন যারা নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করছে তারা দেশের রাজনৈতিক অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দিতে চায় শামীম আক্তার রিপোর্ট ভোরের আলো ফোটার আগেই মুক্তিযুদ্ধে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পৌঁছান রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী প্রথমে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন এরপর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিছু সময় নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন তারা আওয়ামী লীগ সভাপতি হিসেবে দলীয় নেতাদের নিয়ে আরও একবার স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শেখ হাসিনা পরে দলের সাধারণ সম্পাদক বলেন স্বাধীনতা বিরোধী সাম্প্রদায়িক শক্তি এখনও তৎপর রয়েছে তারা রাজনীতি ধ্বংস করতে চায় যে অপশক্তি নির্বাচনের বিরোধিতা করছে গণতান্ত্রিক রাজনীতির পথে অন্তরা হয়ে দাঁড়িয়েছে এরা আসলে শুধু সাম্প্রদায়িকতা এই দেশে কায়েম করতে চায় না এদের আসল উদ্দেশ্য এদেশে এদেশে রাজনীতির যে অগ্রযাত্রা রাজনীতিকে ধ্বংস করা হচ্ছে এদের মূল লক্ষ্য এরপর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন জাতীয় সংসদে স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী ও প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান এরপর একে একে চলতে থাকে শ্রদ্ধা নিবেদন পর্ব এদিকে মহান বিজয় দিবসে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রধানমন্ত্রী পরে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেন একাত্তরের পরাজিত শক্তি দেশের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে চায় এ সময় তারা দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আগামী নির্বাচনে আবারও শেখ হাসিনাকে বিজয়ী করার আহ্বান জানান বিজয়ের বান্ন বছর পর এখনও সক্রিয় রয়েছে স্বাধীনতা বিরোধী সাম্প্রদায়িক শক্তি যারা নচ্ছাত করতে চায় দেশের রাজনীতি এমনটিই বলছেন শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আসা রাজনৈতিক দলের নেতারা তারা বলছেন এদেরকে প্রতিহত করতে ঐক্যবদ্ধভাবে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে শামীমা আক্তার দেশ টিভি জাতীয় স্মৃতিসৌধ সাভার বিজয়ের প্রথম প্রহরে নানা শ্রেণী পেশার মানুষের ঢল মেশে সাভারের স্মৃতিসৌধে শিশু থেকে বৃদ্ধ কারো হাতে ব্যানার কেউ বা এসেছেন ফেস্টুন প্ল্যাকার্ড আর ফুল হাতে সব পথ যেন মিশেছে বীর শহীদদের গৌরবোজ্জ্বল আত্মত্যাগের ইতিহাস বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা স্মৃতিসৌধে সকলের কণ্ঠে একটাই প্রত্যয় বাংলাদেশ ও বাঙালিকে এগিয়ে নেয়া সাভার থেকে আরও জানাচ্ছেন ফখরুল ইসলাম 
বিজয়ের আলো ফোটার আগেই দেশের নানা প্রান্তের শ্রেণীবর্ণ নির্বিশেষে এইসব মানুষের গন্তব্য সাভার স্মৃতিসৌধের বেদিতে ফুল প্লে কার্ড আর জাতীয় পতাকা হাতে তিপ্পান্নতম বিজয় উদযাপনে মানুষ অনুপ্রেরণার মন্ত্রে উজ্জীবিত বিজয়ের ভোরে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের পাশাপাশি ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানায় বিভিন্ন সংগঠনও এ সময় তাদের কণ্ঠে ছিল বাংলাদেশ ও বাঙালিকে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় মানবিক চিন্তা চেতনায় সমৃদ্ধ একটা তরুণ সমাজ হতে হবে যারা দেশকে এবং নিজেদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে যারা দেশকে অগ্রসর করে নিয়ে যাবে যে আমাদের নাগরিক তাদেরকে একটা মানসিকতা ধারণ করতে হবে সেখানে বৈচিত্র্যকে মেনে নিতে হবে সকাল থেকে জাতীয় স্মৃতিসৌধের বেদিতে ফুল দিতে আসে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন বিজয়ের বান্ন বছর পূর্তির দিনটিতে মিছিল স্লোগানে মুখর ছিল পুরো জাতীয় স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণ এর আগে শনিবার সকালে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর নেতৃত্বে বীরশ্রেষ্ঠ পরিবার যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও বীর মুক্তিযোদ্ধারা পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন পরে শ্রদ্ধা জানান ঢাকায় নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক মিশন প্রধানরা এরপরেই স্মৃতিসৌধে ঢল নামে সর্বসাধারণের বীর শহীদদের ফুলের শুভেচ্ছা জানান বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেন এক তরফা নির্বাচনের পথে হাঁটছে সরকার বিশ্বাসঘাতকতা করে এদেশে গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটিয়েছে এবং তারা চরম দুর্নীতির মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে নির্বাচনের নামে যে খেলা চলছে ওই খেলার ফলাফল ঢাকায় বসে নির্ধারণ করা হচ্ছে আগামী সাত তারিখে শুধু সেই ফলাফল ঘোষণা করা হবে একাত্তরের বীর যোদ্ধাদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানান জাতীয় পার্টি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন সাংবিধানিক দ্বারা থেকে সরে আবার তারা মুক্ত হতে চাচ্ছে এই যে চক্রান্ত ষড়যন্ত্র সেইটা মোকাবিলা করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বাংলাদেশকে নিয়ে যেতে হবে হোয়াটে অবস্থার মধ্যে দিয়ে যে নির্বাচনটা হতে যাচ্ছে সেই পুরনো মুখগুলো সেই যারা লুটপাট করেছে গত কত বছর ধরে তাদেরকে আবার যদি সংসদে পাওয়া যায় সেখান থেকে কি নতুনত্ব আমরা আশা করতে পারি বিজয়ের তেপ্পান্নতম বছরে স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানাতে আসা জনসাধারণের প্রত্যাশা মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনার সুফল পাক বাংলাদেশ দেশ হোক অসাম্প্রদায়িক চেতনার সোনার বাংলা মহান বিজয়ের এই দিন গৌরব অনুপ্রেরণা আর বাঙালির এগিয়ে যাওয়ার বান্নতম বিজয় বার্ষিকীর প্রত্যয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হোক তারুণ্যের অঙ্গীকার একই সঙ্গে অর্থনৈতিক মুক্তি আর রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠাই হোক নতুন বাংলাদেশের লক্ষ্য সে প্রত্যাশা শ্রদ্ধা জানাতে আসা সকল শ্রেণী পেশার মানুষের ফখরুল ইসলাম দেশ টিভি সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ ঢাকা বিজয় দিবস উপলক্ষে বঙ্গভবনে সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন রাষ্ট্রপতি উপস্থিত আছেন প্রধানমন্ত্রী সরাসরি যাচ্ছি বঙ্গভবনে তুমি আসলেই দেখি হরিদাসী কপালে সিঁদুর লাগে তুমি আসলেই দেখি আমে না সখি না মুগ্ধ অনুরাগে ও তুমি আসলেই দেখি হরিদাসী কপালে সিঁদুর লাগে তুমি আসলেই দেখি আমে না সখি না মুগ্ধ অনুরাগে তুমি আসলেই দেখি মহঙ্গারে দেশের শত্রু নাশ কেমন করে দেশটাকে এত ভালোবাসো যতবার চাই কাছে পেতে ততবারই তুমি আসো তুমি কবিতার মতোই আসো তুমি বিজয়ের বেশে আসো এ বন্ধু বঙ্গবন্ধু তোমার কালো ফ্রেমের চশমাটা আমায় দা এবারে গান গাইবে জনপ্রিয় তরুণ শিল্পী হৈমন্তী রক্ষিত হৈমন্তী রক্ষিত 
a very prominent name in the artist circle, will perform for us this evening a song from the popular list of patriotic songs. বঙ্গভবন থেকে সরাসরি যুক্ত ছিলাম আমরা বিশ্বে 41 তম অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ উন্নয়নের রোল মডেল এখন বাংলাদেশ কৃষি নির্ভরতা থেকে শিল্প সমৃদ্ধ বাংলাদেশের লক্ষ্য এখন উন্নত জীবনের মৌলিক অধিকার পূরণ করে যুদ্ধজয়ী বীর জাতি আজ এশিয়ার ইমার্জিং টাইগার স্বপ্ন এখন শুধু সামনে এগিয়ে যাওয়ার 2041 সালে উন্নত সমৃদ্ধ দেশের সোপান ছোঁয়ার বিজয়ের এই সময়ে অর্থনীতি আর উন্নয়নে এগিয়ে যাওয়া বাংলাদেশের গল্প তুলে ধরছেন ফখরুল ইসলাম সুজরা সুফলা শস্য শ্যামলা কৃষি নির্ভর বাংলাদেশ 1972 সাল থেকে 52 বছরে শিল্প নির্ভর দেশ শুধু পোশাক শিল্প থেকে বছরে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আসে রপ্তানি আয়ের 85 ভাগ দেশ জুড়ে শিল্প বিপ্লবকে আরো সমৃদ্ধ করেছে শতাধিক শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে ছোট বড় আরো বহু রপ্তানিমুখী শিল্প কৃষি প্রধান দেশকে শিল্প প্রধান দেশের দিকে যাচ্ছে এবং সেটার কিন্তু একটা বিরাট একটা অ্যাচিভমেন্ট আসছে পাকিস্তানের ইকোনমিক সাইজ থেকে বাংলাদেশের ইকোনমিক সাইজ অনেক বড় হয়েছে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের বিশাল বিজয় হাতছানি দিয়েছে নতুন মাত্রার ব্লু ইকোনমি চলছে তেল গ্যাস অনুসন্ধানও সমুদ্র পথে বাণিজ্য আর যোগাযোগকে প্রসারিত করতে তৈরি হয়েছে কয়েকটি সমুদ্র বন্দর চার দশক আগের দারিদ্র্য পীড়িত বাংলাদেশ এখন মৌলিক চাহিদা অর্জন করে স্বপ্ন বুনছে বিলাসবহুল উন্নত জীবনের বহুমুখী মাত্রা পেয়েছে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতি মাথাপিছু আয় দেড়শো ডলার থেকে এখন প্রায় পঁচিশশো ডলারে উন্নীত সাড়ে সাতশো কোটি টাকা থেকে রাষ্ট্রীয় বাজেট সাড়ে সাত লাখে পৌঁছেছে এখন আমাদের মৌলিক সমস্যা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং কীভাবে আরও বাড়ানো যায় কর্মসংস্থান কীভাবে আরও দ্রুত করা যায় বিদেশি বিনিয়োগ কীভাবে আনা যায় আমাদের গ্রোথ অনেকখানি হয়েছে আমাদের প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে আমাদের জীবনযাত্রার মানও বেড়েছে সেটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন করার মতো কিছু নাই বাংলাদেশ যে ডিসিসি গ্রাজুয়েশন করবে সেটা সেটা একটা ফ্যাক্ট অফ লাইফ না কৃষিতে অভাবনীয় সাফল্যের ধারাবাহিকতায় দেশ ধান ও মাছ উৎপাদনে বিশ্বের তৃতীয় স্থানে উন্নীত হয়েছে চব্বিশশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতায় দেশের শতভাগ মানুষ সুবিধাভোগী যোগাযোগে অভূতপূর্ব সাফল্যের কারণে উন্নয়নের রোল মডেল বাংলাদেশ রেল ও সড়ক যোগাযোগে এখন সর্বোন্নত দেশের হাতছানি দিচ্ছে বাংলাদেশ পদ্মা সেতু থেকে এক্সপ্রেস সড়ক মেট্রো রেল আর সর্বাধুনিক হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও নদীর তলদেশের টানেল দেশকে এনে দিয়েছে এশিয়ার ইমার্জিং টাইগারের খেতাব চৌচল্লিশটা জেলায় আমরা এখনও পর্যন্ত আইসিইউ দিতে পারিনি সেটা আমাদের টার্গেট হওয়া উচিত বিশ কোটি লোককে খাওয়া পড়া থেকে আরম্ভ করে শিক্ষা স্বাস্থ্য বাসস্থান এগুলোর যদি আমরা ব্যবস্থা করতে পারি তখনই মুক্তিযুদ্ধের যে আমাদের স্বপ্ন সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন হবে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে বান্ন বছরের বাংলাদেশ বেশ অগ্রগামী এখন চ্যালেঞ্জ দুর্নীতি রোধ শিক্ষার মানোন্নয়ন জলবায়ু মোকাবিলা ও নারীর ক্ষমতায়নে এগিয়েছে বেশ দূর বিশেষজ্ঞরা বলছেন সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া ও দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাই অন্যতম চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশে আমাদের মানুষের অবস্থার উন্নতি হয়েছে তবে আমাদের যে আকাঙ্ক্ষা সেটা কিন্তু অনেক বড় গণতান্ত্রিক চর্চা এখনও দেশে শুরু হয় নেই এবং এটা আরও কমে যাচ্ছে সেই এই ইনস্টিটিউশনটাই ডেভেলপ করে নাই এবং করতে দেওয়া হয় নি ইনস্টিটিউশন করাপশন অধিকার এগুলো যদি ঠিক না থাকে অর্থনীতি কিন্তু নিজস্ব গতিতে চলতে পারবে না দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়া আর বিশ্বে বাংলাদেশকে উন্নত সমৃদ্ধ কাতারে নিয়ে যাওয়ায় এখন সরকারের মূল লক্ষ্য ফখরুল ইসলাম দেশ টিভি ঢাকা
বিএনপি সহ রাজনৈতিক দলগুলোর শান্তিপূর্ণ বিজয় মিছিলে বাধা নাই তবে নির্বাচন বিরোধী বক্তব্য দেয়া যাবে না বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ জামান খান কামাল বিজয় দিবসে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে লাইন্স স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তব অর্পণ শেষে এ কথা জানান মন্ত্রী বলেন কেউ যদি নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা না মেনে আইন লঙ্ঘন করে সহিংসতা করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে থাকবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কেউ নির্বাচন বিরোধী কাজ করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান মন্ত্রী শিডিউল ঘোষণা হয়ে গিয়েছে এখন সম্পূর্ণ নির্বাচন কমিশনের মানে নির্দেশনা এবং তাদের যে ডিরেকশন সেই অনুযায়ী আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী কাজ করছে আমাদের আমি আগেও বলেছি একটা নির্দেশনা তারা দিয়েছিলেন সেটা মানে সেইটা যথাযথভাবে পালন করার জন্য আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী মানে রেডি রয়েছে আর আজকে যেহেতু বিজয় দিবস বিজয়ের আনন্দ সবাই করবে এটাই স্বাভাবিক তো এইটা যেন সংযতভাবে করে এটা যেন নির্বাচন মুখী যারা তাদের বিপরীতে এই কর্মকাণ্ড কোনো কর্মকাণ্ড না করে সেই সেইটা আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী খেয়াল রাখবে নানা আয়োজনে দেশ জুড়ে পালিত হচ্ছে বিজয় দিবস শহীদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শিশু কিশোরদের বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ সহ নানা আয়োজন ছিল দিনভর জেলার সহকর্মীদের তথ্যচিত্র নিয়ে আরও জানাচ্ছেন আল নোমান বিজয়ের বাহান্ন বছর পূর্তি টেকনাপ থেকে তেতুলিয়া সবখানে বিজয়ের আনন্দে রঙিন রংপুরের মডার্ন মোড়ে একত্রিশ বার তোপধ্বনির মধ্য দিয়ে শুরু হয় বিজয় দিবসের আনুষ্ঠানিকতা ডিসির মোড়ে বঙ্গবন্ধুর মুরালে পুষ্পস্তব অর্পণ করেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা নানা আয়োজন ছিল বন্দরনগরী চট্টগ্রামে সকাল আটটায় এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজে অংশ নেয় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ময়মসিংহে পাটগুদাম ব্রিজ মোড়ে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান এমপি মনিরা সুলতানা মনি এরপর এক এক করে শ্রদ্ধা জানান স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতারা খুলনার গল্লামারি বদ্ধভূমি স্মৃতিসৌধে সকালে প্রথম পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন মুক্তিযোদ্ধারা এরপর ঢল নামে নানা শ্রেণী পেশার মানুষের কুষ্টিয়ায় শনিবার সকাল ছটা উনচল্লিশ মিনিটে একত্রিশ বার তপধ্বনির মধ্য দিয়ে শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় এছাড়াও নানা আয়োজন ছিল জেলা জুড়ে মাগুরায় দিনের প্রথম প্রহরে শহরের নোমানি ময়দানের শহীদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতারা নানা আয়োজন ছিল নড়াইলে সকাল সাড়ে আটটায় বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ স্টেডিয়ামে বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজে অংশ নেয় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বীর শহীদদের স্মরণে নানা আয়োজন ছিল মেহেরপুরে শহরের কলেজ মোড়ে শহীদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে স্থানীয় প্রশাসন এবং বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা নাটোরের শহীদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় পরে বীর শহীদদের আত্মার মাক ফেরত কামনা করে এক মিনিট নিরাপত্তা পালন ও বিশেষ মোনাজাত করা হয় ফেনীর জেল রোডের সামনে স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন জেলা প্রশাসক পুলিশ সুপার সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পঞ্চগড়ে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মুক্তিযোদ্ধা চত্বরে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে বীর শহীদদের রুহের মাক ফেরাত কামনায় মোনাজাত করা হয় বিনম্র শ্রদ্ধায় পিরোজপুরে পালিত হয় বিজয় দিবস বলেশ্বর ঘাটে শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে একত্রিশ বার তপধ্বনির মধ্য দিয়ে বিজয়ের কর্মসূচি শুরু হয় শহীদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা আল নোমান নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি বিজয় দিবসের আরও খবরাখবর জানাতে এই মুহূর্তে ভোলা থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী ছোটন সাহা ছোটন বিজয় দিবস ঘিরে ভোলায় কি কি আয়োজন চলছে সবশেষ খবরাখবর জানাবেন সকাল থেকে দেখেছি নানা কর্মসূচি চলছে সকালে কিন্তু কুচকাওয়াজ শরীরচর্চা প্রতিযোগিতা সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ছিল এবং শিক্ষার্থীদের পরিবেশনে মনোমুগ্ধকর ডিসপ্লেও কিন্তু সেখানে ছিল ভোলার জেলা প্রশাসক আরিফুর রহমান এবং পুলিশ সুপার মাহিদুর জামান উপস্থিত ছিলেন এবং বিকেল নাগাদ কিন্তু ক্রীড়া প্রতিযোগিতা রয়েছে বিজয়ের আনন্দ কিন্তু সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কিন্তু এখন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা চলছে এবং এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কিন্তু ভোলার জেলা প্রশাসন এবং পৌরসভার কর্মকর্তারা কিন্তু এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন 
এবং এর কিছুক্ষণ পরে এই মাঠে বলার যে ঐতিহ্যবাহী সরকারি স্কুল মাঠ এই মাঠে কিন্তু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে এবং একই সাথে আলোচনা কিন্তু আয়োজন রয়েছে এবং একই সাথে কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি মুক্তিযোদ্ধা পরিবারদেরকে কিন্তু সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে এবং ভোলার যে বিভিন্ন এতিমখানা রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে কারাগার রয়েছে সেখানে কিন্তু উন্নত মানের খাবার কিন্তু পরিবেশন করা হয়েছে এই যে জেলা প্রশাসনের যে দিনব্যাপী যে আয়োজন এই আয়োজনে কিন্তু সর্বস্তরের মানুষ কিন্তু অংশগ্রহণ স্বতঃস্ফূতভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং কিছুক্ষণ আগে কিন্তু ক্রীড়া প্রতিযোগিতাটি সমাপ্ত হয়েছে এবং এই খেলা কিন্তু এক এক গোলে ড্র হয়েছে এবং বিজয়ের যে আনন্দ সেই আনন্দ কিন্তু পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই কিন্তু এই যে আয়োজন চলছে এবং জেলা প্রশাসন থেকে যেমনটি বলা হয়েছে তাদের যে দিনব্যাপী যে কর্মসূচি এই কর্মসূচি চলছে এবং রাতে যে আলোচনা সভা রয়েছে এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রয়েছে এবং জাদু প্রদর্শনী রয়েছে সেসব অনুষ্ঠানে কিন্তু রয়েছে এবং এখন যে আয়োজন সেই অল্প কিছুক্ষণ পরে কিন্তু জেলা প্রশাসনের আয়োজনে মহান বিজয় দিবসের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে তো অরিন এ ছিল আমার কাছে ভোলাতে যে জেলা প্রশাসন সহ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সহ বিভিন্ন দপ্তরের আয়োজনে যে মহান বিজয় দিবস উদযাপিত হচ্ছে তা নিয়ে সর্বশেষ তত্ত্ব ছোট আপনাকে ধন্যবাদ বিজয় দিবসের আরও খবর খবর জানাতে এই মুহূর্তে ময়মনসিংহ থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী ইলিয়াস আহমেদ ইলিয়াস বিজয় দিবস ঘিরে ময়মনসিংহে কি কি আয়োজন চলছে জানাবেন ওরিন দিনভর নানান আয়োজনের মধ্য দিয়ে মহান বিজয় দিবসের যে আনুষ্ঠানিকতা সেটি কিন্তু এখনো পর্যন্ত চলছে আমি এখন রয়েছি ময়মনসিং সদর উপজেলার রাঘবপুর খেলার মাঠে রয়েছে এখানে কিন্তু আশরাফুল সুমন স্মৃতি পরিষদের উদ্যোগে মিনি বার ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচটি সেটি কিন্তু মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং কিছুক্ষণ আগে এই ফাইনাল ম্যাচের খেলা সেটি কিন্তু শুরু হয়েছে অর্থাৎ দুইটি দলেই কিন্তু প্রাণবন্ত খেলে যাচ্ছেন এবং তাদের খেলা উপভোগ করার জন্য কিন্তু এই এই সাধারণ মানুষ অর্থাৎ দর্শকরা কিন্তু চারপাশে কিন্তু অবস্থান করছেন এবং তারা বলছেন যে প্রতি বছরেই এই খেলার আয়োজন করা হয় এবং এই খেলার মাধ্যমে কিন্তু আসলে তারা আনন্দ উপভোগ করে থাকেন এবং যারা আয়োজক রয়েছেন তারাও কিন্তু বেশ জোরালোভাবে সেই খেলাটি তারা প্রতি বছরেই আয়োজন করে থাকেন এবং তারাও বলছেন যে আগামীতে হয়তো আরও বড় পরিসরে এই খেলার আয়োজন কিন্তু করা হবে সেই বিষয়টি কিন্তু তারা বলছিলেন আমরা এখানকার যে যারা আয়োজন করে থাকেন এবং তাদেরকে যারা আসলে সহযোগিতা করে থাকেন নানানভাবে আমরা একটু একজনের সাথে কথা বলবো আসলে এই খেলার মাধ্যমে এখানকার যুব সমাজের একটা বন্ধন তৈরি হয় আসলে এই খেলাটা কি সামনের বছর আরও বড় পরিসরে হবে ग्रहण करते शारिक व्यायाम जो विजय दिवस उद्यापन करते हलो शांत भाई मिले ग्रामे तो आगामी बस चे बड़े खेला आयोजन कर घर साधारण मानुष जरा रही तर मध्य व्यापक उत्साह उद्दीपना लक्ष्य कर साधारण जरा दर्शक रहे बच्चों जान एम खेल आयोजन से विषय मयम सिंह महान विजय दिवस उपलक्षे दिन भर आयोजन आजकल जो मिनि बार फुटबल टूर्णामेंट अनुष्ठित होता सर्वशेष धन्यवाद दर्शक विजय दिवस उद्यापन नाना खबर खबर जाना सहकर्मी देश जनपद संबादे बिती निचि फिर एक संगे थको आबादे विजय दिन भोट बटे डाक दिल विएनपि 
দেড় মাস পর প্রকাশ্যে রাজধানীতে বড় শোডাউন করেছে দলটি নয়পলটনে বিজয় শোভাযাত্রা পরবর্তী সমাবেশে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর আব্দুল মঈন খান অভিযোগ করেন টাকা আর সিট ভাগাভাগির মাধ্যমে যা চলছে তা কোনো নির্বাচন হতে পারে না স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেন 7 জানুয়ারির ভোটে জনগণ অংশ নেবে না জেনেই দামি নির্বাচন আয়োজন করেছে সরকার বিস্তারিত সাইফুল রিপোর্টের রিপোর্টে নয়াপলটনে তালাবদ্ধ দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে মহান বিজয় দিবসের র‍্যালি উপলক্ষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের আয়োজন করে বিএনপি র‍্যালিতে অংশ নিতে আসেন 28 অক্টোবর পরবর্তী পরিস্থিতিতে দীর্ঘদিন আত্মগোপনে থাকা বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মী মঞ্চে থেকে ঘোষণা করা হয় বিজয় র‍্যালিতে অংশ নেওয়া প্রত্যেকই আজ নেতা প্রত্যেকই আজ কর্মী কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে নেতাকর্মীরা দাবি করেন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে এই বিজয়ের মাসেই আসবে বিজয় তত্ত্বাবধায়ক আন্ডারে নির্বাচন দিতে আমরা আন্দোলনের মাধ্যমে বাধ্য করব ইনশাআল্লাহ আজকে লাখো জনতার উপস্থিতি প্রমাণ করে এই দেশে গণতন্ত্র মুক্তি ছাড়া আর কোনো বিকল্প নাই এই দেশে সৈরাচার বিচার বিদায় করা ছাড়া আর কোনো মুক্তি নাই জনগণকে সাথে নিয়ে এই বিজয় মাসে আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করব জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করব সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেন 7 জানুয়ারির প্রহসনের নির্বাচনে জনগণ অংশ নেবে না জেনেই সরকার ডামি নির্বাচনের আয়োজন করেছে ডামি প্রাপ্তি করতেছে লোকরা বলে একবার নির্বাচন হলো প্রাপ্তি ছিল না আর একবার নির্বাচন হলো प्रधान अतिथि डब्दुल मईन खान दावी करें देश सम्पद लुटपाट करते पाकिस्तान मत सुविधाभोगी श्रेणी दिए अलिगार्क तैरि कर सरकार टिका और सीट भागाभाग मध्य दिए जे निवाचन करते चाहे सरकार ताचन नये নয়াপলটন থেকে শুরু হওয়া বিএনপির বিজয় র্যালি রাজধানীর মগবাজার গিয়ে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও দলীয় সিদ্ধান্তে শান্তিনগর এলাকা ঘুরে ফিরে যায় এর আগে বিজয় দিবসে দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের কবরে শ্রদ্ধা জানিয়ে সেখানেও কথা বলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির দুই সদস্য নজরুল ইসলাম খান ও ডক্টর আব্দুল মঈন খান আজকে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে তারা পরাধীনতায় পরিবর্তন করেছে নির্বাচনের নামে যে প্রহসন যে খেলা এই খেলায় দয়া করে কেউ যুক্ত হবেন না এখানে ভোট দেওয়ার কোনো অর্থ নাই সেই ভোট না দেওয়ার জন্য আর যারা ওই ভোটের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে যাবেন তাদের সেই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ না করার জন্য আমরা আহ্বান জানাই আমরা আহ্বান জানাই যে বাংলাদেশে সুষ্ঠু গণতন্ত্রের চর্চা হোক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাফল্য নিশ্চিত জনগণ ও সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোকে সাথে নিয়ে আন্দোলনের মধ্য দিয়েই দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা হবে বলেও দাবি করেন তারা সাইফুল রিপন দেশ টিভি ঢাকা বিজয়ের দিন উৎসবের দিন আনন্দের দিন গর্বের দিন বিজয় দিবস নানা রঙে উৎসবে চেতনায় শানিত করে কিন্তু সেই চেতনা তরুণ প্রজন্মকে কতটা তাড়িত করে সেই প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসে বারবার বিজয়ের বাউন্ন বছর পরও কেন তরুণ প্রজন্ম চুপ স্বাধীনতা বিরোধীদের আসফলনে বিশ্লেষকরা বলছেন পঁচাত্তরের পরে এ নিয়ে কাজ হয়নি যার দায় রাষ্ট্র শিক্ষিত সমাজের কাজী শাহেদের প্রতিবেদন দাম দিয়ে কেনা বাংলাদেশ তার বিজয়ের তাৎপর্য এক একজনের কাছে এক এক রকম পাওয়া না পাওয়ার আক্ষেপ আছে আছে এগিয়ে যাওয়ার গল্প আগামীর পথটা এগিয়ে নিতে তাই সবচেয়ে বড় নিয়ামক তরুণরা মুক্তিযোদ্ধারা যারা আমাদের দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন বা বুদ্ধিজীবীরা এখন তাদের তাদের অবদান আমাদের এই প্রজন্ম অনেকে আমরা মানে বুঝি না বা জানি না তথ্য প্রযুক্তির অবাধ বিচরণের ফলে আমাদের ওই মুক্তিযুদ্ধের প্রতি যে আমাদের তরুণ প্রজন্মের যে চেতনাটা থাকা দরকার ওটা আমরা ওইভাবে সান্নিত করতে পারছি না দেশ আমাদের জন্য কখন কি করবে সেটার জন্য অপেক্ষা করে না থেকে আমি নিজের চেষ্টায় আমার দেশের জন্য কি করতে পারি এটা হচ্ছে আমার মনে হয় সবথেকে বড় একটা আত্ম উপলব্ধি মুক্তি সংগ্রামের চেতনা এখনো তরুণ প্রজন্মকে সেভাবে তাড়িত করে না বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন দেশের জন্য একটি সেকুলার সংবিধান করেছিলেন তাকে হত্যা করে মাঝের সময়টা সংবিধান ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে যা থেকে চেতনা বিমুখ হয়েছে তরুণ প্রজন্ম তরুণ প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং স্বাধীনতার মূল আদর্শকে গঠিত করার জায়গাটা এখনো 
কাজ করার সুযোগ রয়ে গেছে সংবিধান দেওয়ার সময় যে একটা রাষ্ট্র কাঠামোর ভিতরে একটা আদর্শ বোধ আদর্শ আদর্শগত ভিত্তি তিনি তৈরি করেছিলেন চার রাষ্ট্রীয় মূল নীতির ভিত্তিতে সেই জিনিসটা মানে নাই যে অন্ধকার আমরা মনের মধ্যে একটা শ্রেণীর মানুষ এখনো বহন করে চলেছে এটা ক্রমাগতভাবে বাংলাদেশের সার্বিক অগ্রগতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে বিজয় অর্জনের বারান্ন বছর পরও স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির আসফালনে তরুণ প্রজন্ম নিষ্ক্রিয় মনে প্রাণে লালন করতে শেখেনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে যা সেকুলার রাষ্ট্র গঠনে বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে বলছেন বিশ্লেষকরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে লালন করতে শেখে নেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে চর্চা করতে শেখে নেই এটা যদি না শেখে তাহলে ভবিষ্যৎ নাগরিক সমাজ বাংলাদেশের ইতিহাস বা ঐতিহ্যের যে জায়গাটা আছে বাঙালি সংস্কৃতির যে জায়গাটা আছে সেটাকে আলটিমেটলি ভুলে যাবে চেতনার জায়গাটি যেভাবে অগ্রযাত্রা দরকার যার ভিত্তিতে আসলে আমরা স্বাধীন হয়েছি সেটাকে সেটাকে ভিত্তি করে যে আমাদের সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া সেটা হয়নি সংকটটা হচ্ছে নতুন প্রজন্ম যাদেরকে আমরা গড়ে তুলতে পারিনি তারা কোনো প্রতিবাদ করছে না তরুণ প্রজন্মের মধ্যে মুক্তি সংগ্রামের চেতনা ধারণ করতে শেখাতে না পারার দায় এড়াতে পারে না মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দাবি করা সরকার ও শিক্ষিত সমাজ বলছেন শিক্ষাবিদরা কাজী সাহেদ দেশ টিভি রাজশাহী দেশ জনপদ সংবাদে বিরতি নিচ্ছি ফিরছি একটু পর সঙ্গেই থাকুন দেখছেন দেশ জনপদ সংবাদ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় মেহেরপুরের মুজিবনগর এখানেই গঠিত হয়েছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রথম অস্থায়ী সরকার মুজিবনগরে প্রতিটি পরতে পরতে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের বাস্তব ইতিহাস যা বর্তমান প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির বীরত্ব ও পাক হানাদার বাহিনীর অত্যাচারের বাস্তব চিত্র মেহেরপুরের মুজিবনগর ঘুরে নাহিদ হাসান তিতাসের রিপোর্ট সংবাদে আবারও একটি বিরতি নিচ্ছি ফিরছি একটু পর সঙ্গে থাকো আবারও আমন্ত্রণ দেশ জনপদ সংবাদে দর্শক সংবাদ শেষ করব যশোরের ফুল বাজারের খবর দিয়ে মহান বিজয় দিবস ঘিরে দুদিনে যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার গতখালি মোকামে কোটি টাকার ফুল বিক্রি হয়েছে এবার সব রকমের ফুলের দাম চড়া হওয়ায় খুশি চাষিরা পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতারাও বলছেন চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায় দাম বেড়েছে বেশি দামে কিনে তারা বেশি বিক্রি করতে পেরেছেন চলতি মৌসুমে একশো কোটি টাকার ফুল বাণিজ্যের লক্ষ্য চাষীদের ইন্দ্রজিৎ রায় তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট কাকডাকা ভরে যশোর বেনাপোল মহাসড়কের পাশে জিকরগাছার গতখালি মোকামে চাষিরা তাদের ক্ষেতের তরতাজা ফুল নিয়ে হাজির হন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ব্যবসায়ী ও চাষিদের হাকডাকে মুখরিত হয়ে ওঠে মোকাম মোকামে প্রতি পিস গোলাপ আট টাকা থেকে দশ টাকায় বিক্রি হয়েছে মানভেদে প্রতি পিস জারবেরা ফুল আঠারো টাকা থেকে বিশ টাকায় গ্লাডিওলাস ফুল পঁচিশ টাকা থেকে তিরিশ টাকা রজনীগন্ধা পাঁচ টাকা থেকে ষাট টাকা ও চন্দ্রমল্লিকা প্রতি পিস পাঁচ টাকা থেকে ছয় টাকায় বিক্রি হয়েছে বাজারে সবচেয়ে বেশি চাহিদা ছিল গাঁদা ফুলের প্রতি হাজার গাঁদা ফুল মানভেদে পাঁচশো থেকে আটশো টাকায় বিক্রি হয়েছে কৃষকদের দাবি এবছর সব ধরনের ফুলের দাম বাড়তি বাজার দর এমন চাঙ্গা থাকায় খুশি কৃষকেরা ভালো পয়সা পাইছি 
নিত্য পণ্যের দাম বেশি সেই হিসেবে ফুলের দামও চড়া বাজারে ফুলের সরবরাহ কম কিন্তু চাহিদা বেশি এজন্য ফুলের দাম চড়া হয়েছে চড়া দামেই কিনছেন পাইকারি ব্যবসায়ীরা এই কয়েকদিন মানে 600 700 800 টাকা ছিল এখন আজকে একটু ডাউন তাও 5 600 টাকা গেছে সকালবেলা এখন আর কি 300 400 500 এরা আলহামদুলিল্লাহ মনে করেন গাঁদা ফুল 6 700 টাকা হাজার বিক্রি হয়েছে গোলাপ 8 900 টাকা সহ আর ভুট্টা রজনী 5 600 টাকা সহ আর গ্লাডিওলাস 3000 টাকা महान विजय दिवस उपलक्षे जशोर अंचल चाषी कैक कोटी टुल बिक्री कर शीतर मौसुमे एक कोटी टुल वाणिज्य लक्ष्य मात्रा रही है सुषु राजनैतिक परेश और आबहवा बजाय थकले लक्ष्य मात्रा अर्जन आशादी बांगलेश फ्लावर सोसाइटर सभापति আমাদের প্রতি বছর এটা লক্ষ্যমাত্রা থাকে আমরা আশা করছি দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যদি স্বাভাবিক থাকে প্রাকৃতিক কোনো দুর্যোগ না হয় তাহলে আমাদের যে লক্ষ্যমাত্রা সেই লক্ষ্যমাত্রা আমরা পূরণ করতে পারব একশো কোটি টাকার উপরে আমাদের বাজার বিক্রি হয় বলে আমরা আশা করছি দেশের মোট চাহিদার সিংহভাগ ফুল সরবরাহ করে যশোরের চাষিরা এবারের দাম ভালো পাওয়ায় খুশি তারা নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি শেষ করব দেশ জনপদ সংবাদ তার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার বিজয় তিপ্পান্ন বছরে বাংলাদেশ জাতীয় স্মৃতি সৌধে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধা পদ্মা সেতু মেট্রো আর কর্ণফুলি টানেল কৃষিকে ছাপিয়ে শিল্প সমৃদ্ধির পথে এশিয়ার এমার্জিং টাইগার বাংলাদেশ কুচকাওয়াত সহ নানা আয়োজনে বিনম্র শ্রদ্ধায় দেশ জুড়ে বীর শহীদদের স্মরণ দেশকে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় বাউন্ন বছর পরে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা বিমুখ তরুণ প্রজন্ম ধর্মনিরপেক্ষ দেশ গঠনে বড় অন্তরায় বলছেন বিশেষজ্ঞরা দীর্ঘদিন পর রাজধানীতে প্রকাশ্যে বিএনপির শোডাউন বিজয়ের শোভাযাত্রা থেকে এক একতরফা ভোট বর্জনের ডাক এই ছিল এখনকার দেশ জনপদ সংবাদ আমাদের পরে বুলেটিন আন্তর্জাতিক সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া দেশ টিভির সর্বশেষ সব খবর পেতে ভিজিট করুন ডাব্লিউডাব্লিউডাব্লিউ ফেসবুকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকুন দেশ টিভি অথবা দেশ টেলিভিশন পেজে এছাড়া সর্বশেষ সব ভিডিও পেতে ইউটিউবে আমাদের হ্যান্ডেল অ্যাট দ্য রেট দেশ টেলিভিশন অথবা অ্যাট দ্য রেট দেশ টিভি নিউজ লিখে সার্চ করুন ধন্যবাদ